ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு பார்த்துடலாம் அதனுடைய டிஃபனேஷன் அது வந்துட்டு என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் அ கன்ஜங்ஷன் கனெக்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் குரூப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஷார்ட் சென்டென்சஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை சேர்க்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ் கூட இன்னொரு வேர்டை சேர்க்குற அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கன்ஜங்ஷன் அப்படி இல்லைனா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதாவது நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம கன்ஜங்ஷன்ஸை அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஷார்ட் சென்டென்சஸ் குட்டி குட்டி சென்டென்சஸை அது ஒரு சென்டென்ஸ் கூட சேர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம கன்ஜங்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அ கன்ஜங்ஷன் கனெக்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் குரூப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஷார்ட் சென்டென்சஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க த வேர்ட்ஸ் அண்ட் பட் ஆர் பிகாஸ் அண்ட் இஃப் ஆர் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு பட் ஆர் பிகாஸ் அப்புறமா இஃப் வந்துட்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இல்லைனா கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன அண்ட் பட் ஆர் பிகாஸ் இஃப் இதெல்லாம் தான் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஒரு வேர்டு கன்ஜங்ஷன்ஸ்னால் என்னென்ன பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படின்றத சொல்லி அதோடைய எக்ஸாம்பிளும் ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி யூஸ் ஆர் டு ஷோ அ சாய்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் வி யூஸ் ஆர் ஆர் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை வந்துட்டு ஒரு சாய்ஸ் இல்லைனா இன்னொரு சாய்ஸ் டூ ஆர் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் இது இல்லைனா இதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா திஸ் ஆர் தேட் இந்த மாதிரி இதையை வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் ஆப்ஷன் இது இல்லைனா இதையை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இந்த ஆர் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இது வேணுமா இது வேணுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு இனிமே வந்துட்டு புரியும் What would you prefer? An ice cream or a chocolate? If you want to say this, you can say anything. Ice cream or chocolate? Ice cream or chocolate? அல்லது இல்லை இது 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 வேணுமா இல்லை இது வேணுமா அந்த மாதிரி இது ஐஸ்கிரீம் வேணுமா சாக்லேட் வேணுமான்னு கேட்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இது டு இது இஃப் யூ லைக் பிங்க் கலர் ஆர் ப்ளூ கலர் ஆர் அப்படின்ற வார்த்தை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஐஸ்கிரீம் ஆர் சாக்லேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இல்லையா இது இதுதான் வந்துட்டு ஆர் அப்படின்ற அந்த கன்ஜெக்ஷன் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிட்டேன் எக்ஸாம்பிளும் காட்டிட்டேன் அடுத்த கன்ஜங்ஷனுக்கு போகலாம் வாங்க வி யூஸ் அண்ட் டு கம்பைன் சிமிலர் ஐடியாஸ் டு ஆட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது அண்ட் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய அடுத்த கன்ஜங்ஷன் அண்ட் வந்துட்டு நம்ம நிறைய சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம் என்னென்னா இது வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அது கூட இன்னொரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஆட் பண்ணும் அது கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு ஆண்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்லுவோம் அது தான் வந்துட்டு கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போது ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த சென்டென்ஸ் கூட இன்னொரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது அது கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு வேர்டு அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு ஆண்ட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆண்ட் இதோடைய எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் திஸ் ஃப்ரைடே இஸ் அ ஹாலிடே அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கோ டு தி ஃபேர் அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இந்த ஃப்ரைடே வந்துட்டு ஹாலிடே அதனால் எனக்கு வந்துட்டு அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கோ டு தி ஃபேர் ஓகேவா அப்படின்னு நம்ம அங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே இங்கே ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது திஸ் ஃப்ரைடே இஸ் அ ஹாலிடே அதுக்கு இது வந்துட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்துட்டு ஐ வுட் லைக் டு கோ டு தி ஃபேர் அப்படின்னு ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் ஃப்ரைடே இஸ் அ ஹாலிடே அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கோ டு தி ஃபேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அப்படின்ற 
வார்த்தை அதாவது ஆண்ட் அப்படின்ற அந்த கன்ஜங்ஷனை நம்ம அங்கே ஆட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் ஃப்ரைடே இஸ் அ ஹாலிடே அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கோ டு த ஃபேர் ஐ வுட் லைக் டு கோ டு த ஃபேர் அப்படின்றது இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா திஸ் ஃப்ரைடே இஸ் அ ஹாலிடேன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இது கூட ஒரு ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஐ வுட் லைக் டு கோ டு த ஃபேர் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆண்ட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அடுத்தது கன்ஜங்ஷனுக்கு போகலாம் வாங்க ஸோ நம்மளோட அடுத்த கன்ஜங்ஷன் வந்துட்டு பட் அப்படின்ற வார்த்தை தான் ஸோ வி யூஸ் பட் டு ஷோ அ டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் அன் ஆப்போசிட் ஐடியா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஐ எம் சயட் பட் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு டயர்டாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு விளையாடணும் அப்படின்னு நம்ம அங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஐ எம் டயர்ட் பட் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே இங்கே பட் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஐ எம் டயர்ட் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே ஓகேவா ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அது ஐ எம் டயர்ட் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே ஐ எம் டயர்ட் பட் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு வார்த்தை தான் பட்டு இல்லையா இங்கே வந்துட்டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஐடியாவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எனக்கு டயர்டாக இருக்குது அப்படின்றது ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு ஐடியா இன்னொன்று ஐ வாண்ட் டு ப்ளே பட் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே அவனுக்கு வந்துட்டு டயர்டாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு விளையாடணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ பட் அப்படின்றது டு ஷோ அ டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் அன் ஆப்போசிட் ஐடியா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரோஹன் ப்ளேஸ் வெல் பட் ஹீ இஸ் அன் இம்பேஷன்ட் பிளேயர் ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் வந்துட்டு ரோஹன் நல்லா விளாடுவான் ஆனால் அவன் வந்துட்டு ஒரு இம்பேஷன்ட் பிளேயர்னு சொல்லியிருக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரோஹன் நல்லா விளாடுவான்னு சொல்லியிருக்காங்க அவன் வந்துட்டு ஒரு இம்பேஷன்ட் பிளேயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டு ஐடியாஸ் வந்துட்டு அங்கே இருக்குது ரோஹன் பிளேஸ் வெல் பட் ஹி இஸ் அன் இம்பேஷன்ட் பிளேயர் ஸோ பட் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் தான் ரோஹன் பிளேஸ் வெல் ஹி இஸ் அன் இம்பேஷன்ட் பிளேயர்ன்ற இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கு ஸோ பட் இஸ் அன் கன்ஜங்ஷன் ஓகேவா ஒரு பட் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறது இல்லைனா ரெண்டு ஆப்போசிட் ஐடியாஸ் சொல்கிற ஒரு ரெண்டு ஆப்போசிட் சென்டென்ஸை ஒரு கம்பைன் பண்ணுது ஒரே மீனிங் தான் இருக்கும் பட் ரெண்டும் வேறு வேறு ஆப்போசிட் ஐடியாஸோடு இருக்கும் ஸோ அதே கம்பைன் பண்ணுறது தான் பட் அப்படின்ற இந்த கன்ஜங்ஷன் அடுத்த கன்ஜங்ஷனுக்கு இப்போ நம்ம போகலாம் வி யூஸ் இஃப் வென் தேர் இஸ் அ கண்டிஷன் ஓகேவா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இஃப் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ we use if when there is a condition ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இஃப் அப்படின்ற இந்த கன்ஜங்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பார்க்கலாம் அதை வாங்க இஃப் இட் இஸ் சன்னி டுமாரோ வீ கேன் கோ டு த ஜூ ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் இட் இஸ் சன்னி டுமாரோ அப்படின்ற வேர்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த இதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் நல்லா வெயில் அடிச்சுது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஜூக்கு போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இஃப் இட் இஸ் சன்னி டுமாரோ ஓகேவா நாளைக்கு காலையில் நல்லா வெயில் அடித்தா மட்டும்தான் அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இஃப் இட் இஸ் சன் இஃப் அப்படின்ற அந்த கன்ஜங்ஷன் அங்கே ஒரு கண்டிஷனை கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம அங்கே இஃப் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் இட் இஸ் சன்னி டுமாரோ வீ கேன் கோ டு த ஜூ நாளைக்கு காலையில் நல்லா வெயில் அடித்தா நம்ம ஜூவுக்கு போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இஃப் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் ஸோ அடுத்த கன்ஜங்ஷனுக்கு போகலாம் வாங்க வி யூஸ் பிகாஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் தி காஸ் ஆர் ரீசன் ஆஃப் சம்திங் இப்போ வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இப்போ வந்துட்டு ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அது எதுக்கு நடந்திருக்குன்ற அந்த ரீசன் வந்துட்டு நமக்கு அங்கே தெரிஞ்சிருக்காது ஓகேவா 
த பெட் இஸ் ஹாட் ஓகேவா த பெட் வந்துட்டு சூடாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா த பெட் இஸ் ஹாட் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே இதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு அவங்க சொல்ல எதனால் அப்படின்றத அங்கே சொல்லலை இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு பிகாஸ் அப்படின்ற வேர்டு அது வந்துட்டு ரீசன் அப்படின்ற அந்த வேர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பிகாஸ் அப்படின்றது த பெட் இஸ் ஹாட் பிகாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அந்த ரீசனை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வி யூஸ் பிகாஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் அது வந்துட்டு அந்த அந்த நடந்த விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பிகாஸ் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷனை நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரீசனை சொல்கிறதுக்கு ஓகேவா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த ரீசனை சொல்கிறதுக்கு தான் ஸோ இப்போ அதோடைய எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்கலாம் நிஷி வாஸ் ஹாப்பி பிகாஸ் ஷி ஓன் தி பெயிண்டிங் கான்டெஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் பிகாஸ்க்கு மேலே இருக்கிறத நம்ம பார்க்காம நிஷி வாஸ் ஹாப்பி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோன்னு வைங்களேன் இதில் அவன் எதனால் ஹாப்பியாக இருக்கான்னு நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு அங்கே வந்துட்டு நமக்கு தெரியல இல்லையா நிஷி வாஸ் ஹாப்பின்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க அவள் எதனால் ஹாப்பியாக இருக்கான்னு நம்ம வந்துட்டு அங்கே சொல்லலை ஸோ அது வந்துட்டு அதோடய ரீசன் வந்துட்டு நமக்கு தெரியல நிஷி எதனால் ஹாப்பியாக இருக்கான்ற ரீசன் நமக்கு வந்துட்டு அந்த சென்டென்ஸில் தெரியல ஸோ இப்போது இந்த பிகாஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இங்கே கீழே ஷி ஓன் தி பெயிண்டிங் கான்டெஸ்ட் அப்படின்றது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நிஷி வாஸ் ஹாப்பி ஷீ ஓன் தி பெயிண்டிங் கான்டெஸ்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டென்சஸை கம்பைன் பண்ணுற ஒரு வேர்டு தான் பிகாஸ் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் இங்கே ஸோ பிகாஸ்ன்றது எதனால் அப்படின்றது நிஷி வாஸ் ஹாப்பி பிகாஸ் ஷி ஓன் தி பெயிண்டிங் கான்டெஸ்ட் ஷி ஓன் தி பெயிண்டிங் கான்டெஸ்ட் அப்படின்றது தான் இங்கே ரீசன் ஸோ இது தான் இந்த சென்டென்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லாவே கன்ஜங்ஷன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மெம்பர் டு ஆட் அ கோமா பிஃபோர் த கன்ஜங்ஷன் வென் யூ கனெக்ட் சென்டென்சஸ் ஸோ இப்போது ஒரு கன்ஜங்ஷனை அந்த சென்டென்ஸ்குள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு கமாவை வந்துட்டு அங்கே போடணும் ஸோ கமா வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்ததில் எல்லாமே கமா அந்த வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த கன்ஜங்ஷன் வந்திருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பல்லாக்கரை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும் பாய் லெட்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ